ओके टुडे वी आर डिंग विद पार्ट थ्री वी आर डिस्कसिंग विद द सैम्पल क्वेश्चन पेपर टॉप वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू फॉर क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी वी आर कॉन्टिन्यूंग विद द पार्ट थ्री ओके इन दिस वी विल बी कॉन्टिन्यूंग विद द सेक्शन बी एज इन पार्ट वन एंड पार्ट टू वी हैव बीन कम्प्लीटेड विद द सेक्शन ए नाउ वी आर बिगनिंग विद सेक्शन बी इट ऑल्सो हैज ट्वेंटी फोर क्वेश्चन ठीक है वी विल बी बिगनिंग अप विद द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ओके नाउ वट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेस इज इट्स सेस दैट असर्शन इज लैक्टेशनल एमिनोरिया इज द नैचुरल मैथड ऑफ कॉन्ट्रोसेप्शन ओके सो लैक्टेशनल एमिनोरिया इज इट अ नैचुरल मैथड ऑफ कॉन्ट्रोसेप्शन दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इन विच lactational amenorrhea this is the natural method of contraception so assertion is correct i am saying that assertion is correct now the reason says that how it helps in contraception is it increases the phagocytosis of sperm okay so this particular statement is wrong because it doesn't increase the phagocytosis of the sperm ye is principle pe kaam karta hai ki jo lactational amenorrhea hota hai theek hai उसमें क्या होता है आफ्टर पार्चुरेशन मतलब आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है लेक्टेशन टाइम होता है तो उसमें ओवुलेशन अकर नहीं करता है ठीक है सो द रीजन इज इनकरेक्ट देर फोर एसर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट वेन असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स वी विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन सी therefore for 25th question option c will be correct okay next question says that saheli uh, this is 26th question in which assertion says that saheli and oral contraceptive for female contain a steroidal preparation this particular statement is wrong why because saheli it's a non steroidal preparation it's not a steroidal preparation okay and reason is being mentioned that it's it is once a week pill with very few side effects this statement is correct but the steroidal preparation statement is wrong therefore assertion is false but r is true therefore option d will be correct okay next question is question number 27 which says that parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism this is a totally Correct statement. What is parturition? Delivery of a baby, and this is a complex neuroendocrine mechanism. This is a correct statement. When we are looking at the reason, it is said that at the end of gestation period, the maternal pituitary releases prolactin, which causes uterine contraction. This is a wrong statement. Why? Because the maternal pituitary releases hormone, which is not prolactin, but it is oxytocin. what this oxytocin hormone will do as we know that implantation occur in the endometrium wall of the uterus so this is the innermost layer and the middle layer was meometrium in meometrium we have various type of smooth muscles theek hai so oxytocin kya karega oxytocin unke contraction ko badhayega theek hai oxytocin kya karega contraction ko increase karega theek hai therefore for question number 27 assertion is correct but reason is wrong so a assert when assertion is true and reason is false we say that option c is correct theek okay? hai so option c will be correct for question number 27 theek okay? hai now we are beginning with question number 28 question number 28 says that When we are discussing with question number twenty-eight, assertion says that when the two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination is much higher than the known parental type. This particular statement is correct. If we are having this particular chromosome, this is a locus which is having gene for height, and this particular is having a gene for color. When the two gene are present on the same chromosome the chances of linkage will be more than that of independent assortment therefore the proportion of parental gene combination would be higher than known parental type so assertion is correct when we are discussing about the reason in the case of reason high parental gene com 
combination can be attributed to crossing over between G. This particular statement is incorrect. Why? Because reason is being given for recombination. As jitna zada parental gene combination hoga, utna hi kam chances hona chahiye crossing over ka. Kyunki crossing over jo hoga, it will lead to the formation of recombinant. Therefore, reason is incorrect and assertion is correct. When assertion is true, and reason is false, we say that again option C will be correct for this particular question. Okay, now is question number 29. Question number 29 says that concentration of which of the following substances will decrease in the maternal blood as it flow from embryo to placenta through the umbilical cord. Now when we are uh, talking about the movement of substances, when we are looking at the option, first option says that it is oxygen. Second says that amino acid. Third says there's carbon dioxide and fourth is urea. When we are moving, when we are talking about the movement from mother body to the placenta through umbilical cord, it is the oxygen which moves. It is the amino acid which is a source of nutrient as it will lead to the formation of protein. So this is also correct. So this particular are the two nutrients which moves from maternal body to the placenta. Whereas carbon dioxide and urea they will move from fetus to the mother body therefore option three and fourth will be incorrect so option one and two is correct for this particular question okay now is next question says that question number 30 says that in a fertilized ovule n 2n and 3n condition occur respectively in n is basically haploid condition 2n is basically diploid condition and 3n is basically triploid condition. When we are looking at the antipodal cell, this is what this is a cell in female gametophyte which is haploid in nature. Therefore, antipodal will match with n. When we are talking about 2n structure, this is zygote as it is being formed by the fertilization process of one male gamete and an egg. Therefore, zygote will be 2n. And when we are talking in terms of endosperm, endosperm since it is having a one male gamete fusing up with two pollen nuclei, therefore we will be getting a structure which is known as endosperm. Since male gamete has a ploidy level of N, and two pollen nuclei each will be having a ploidy level of n when we will be combining all these three endosperm will be having a ploidy level of 3n so antipodal is having n zygote is having 2n and endosperm is having 3n so this particular option is correct okay even when we are looking at all other options zygote is 2n so this will go wrong when we are going with endosperms this is 3n this will also go wrong when we are going with antipodal this is n but synergies are also n and integument is 2n. So, this particular statement is also wrong. Therefore, option A will be correct for question number 30. Okay. Now, next is question number 31. Okay. What it says that a botanist studying viola, it's common pensy. Notice that one of the two flower type withered and developed no further due to some unfavorable condition. But the other flower type on the same plant survived and it result in an assured seed set. Which of the following statement will be correct? So what is it? We have a particular plant which is called Vaila or Common Pensy. So what he observed was that there were two types of flower types. One flower type kya ho raha tha? due to some unfavorable condition. That flower type withered. Withered means डैमेज हो जाता था, लेकिन जो दूसरा फ्लावर टाइप था, वो सरवाइव कर पा रहा था, और इतना ही नहीं, उसमें प्रॉपर मेल फीमेल गमीट्स बनकर, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होकर, प्रॉपर जाइगोट एम्ब्रियो एंड प्रॉपर सीड सेट हो रहा है, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ठीक है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेट and chesmogamous is permanently open flower. Okay? And it always exhibit autogamy. So, if it is clistrogamous flower, which is always closed, okay? and it is bisexual flower, which is having both anther as well as ovary. So, 
what will it exhibit it will exhibit autogamy so according to me the statement is correct when we are looking at the second statement the flower type which survived is chesmogamous and it always exhibits gitnogamy this statement is incorrect because open flower can exhibit gitnogamy also xenogamy also autogamy also it's it's the choice of that particular flower so this particular statement is incorrect okay next it is saying that the flower type which survived is clistrogamous and it exhibit both autogamy and gitnogamy जब एक फ्लावर क्लोज्ड है तो उसके अंदर सिर्फ ऑटोगामी ही हो सकती है गिटनोगामी कैसे होगी गिटनोगामी इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट लेकिन गिटनोगामी तो हो नहीं सकती क्यों क्योंकि मेरा जो फ्लावर है वो हमेशा क्लोज रहता है तो गिटनोगामी तो हो नहीं सकती देर फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट वेन वी आर लुकिंग एट द फोर्थ ऑप्शन इट सीज दैट द फ्लावर टाइप विच सर्वाइव इज चेस्मोगस एंड इट नेवर एग्जिबिट्स ऑटोगामी This particular statement will also be wrong because जो permanently open flower है ठीक है पहली बात जब उसमें unfavorable condition आएगी तो इसको damage होने के ज़्यादा chances है as compared to clistrogamous ठीक है और ये हमेशा ये कभी autogamy exhibit ना करे ऐसा नहीं होता है ठीक है so this particular statement is wrong तो For this particular question, it was a very easy question. बस थोड़ा सा language का issue था जिसको language समझ में आ गई वो इस question को आराम से कर लेता ठीक है The flower type which survived is Clistrogamous, which is a permanently closed flower. और जो flower हमेशा बंद रहेगा तो वो autogamy ही exhibit करेगा Gitnogamy और Xenogamy को inhibit नहीं exhibit नहीं कर पाएगा ठीक है Next is question number 32. It says that during साठ ड्यूरिंग पार्चुरेशन पार्चुरेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी अ प्रेगनेंट वुमेन इज हैविंग प्रोलॉन्ग लेबर पेन and child birth has to be fastened it is advisable to administer a hormone that will activate on what so humne padha tha ki is case mein hum oxytocin ko stimulate karte hain aur iska source kya tha maternal pituitary tha aur ye kya karega jo uterus ki मिडल वॉल होती है मेयोमेट्रियम उसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देगा ठीक है और ज़्यादा स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देगा ठीक है जिससे चाइल्ड बर्थ फास्ट हो जाएगा सो देर फोर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री सीज दैट अ फीमेल अंडर गोइंग आई वी एफ इज इन विच ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट हैज ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब ठीक है द टेक्निक बाई विच एम्ब्रियो विद मोर देन एट ब्लास्टोमेयर विल बी ट्रांसफर्ड इन टू द फीमेल फॉर फर्दर डेवलपमेंट इज वॉट वी कॉल अब इसमें ट्रांसप्लांटेशन कौन से स्टेज पर हो रहा है मोर देन एट ब्लास्टोमेयर स्टेज पर हो रहा है ठीक है तो हम एट वट इज ब्लास्टोमेयर ब्लास्टोमेयर इज अ स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट फ्रॉम द क्लीविज ऑफ सिंगल सेल जयकॉट ठीक है तो जाइगॉट बन चुका है तो गैमीट का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा ठीक है और ट्रांसफर किस में हो रहा है जो ट्रांसफर हो रहा है इट इज एट एट ब्लास्टोमेयर स्टेज ठीक है तो अगर एट ब्लास्टोमेयर स्टेज पे हो रहा है तो इट विल ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी नहीं होगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है कि जो सीमेन होता है जो कि मेल से कलेक्ट करके यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है सो देर फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी नहीं होगा अब हम कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में तो हमें क्या पता होना चाहिए हम बोलते हैं जाइगॉट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो यूजली बस एट स्टेज तक ही हो पाता है ठीक है अगर यहाँ पर लिखा होता कि जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है एम्ब्रियो का वो एट ब्लास्टोमेयर स्टेज पर हुआ है तो मैं इसको क्लिक कर सकते थे जाइगॉट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर क्योंकि एट ब्लास्टोमेयर स्टेज पे जो ट्रांसप्लांटेशन होगा वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा ठीक है लेकिन इसने साफ साफ बोला है क्वेश्चन में एम्ब्रियो विद मोर देन एट ब्लास्टोमेयर तो अगर आठ से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर होंगे सो इट विल द ट्रांसप्लांटेशन विल बी डन इन द डायरेक्टली यूट्रस सो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर विल बी इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर आई यू टी ओके Why we are eliminating all the three option? You are clear, and why we are selecting with intrauterine transfer. Okay, now question number thirty-four says that the mode of action of the copper ion in an IUD is two. How a copper ion can act? करता है. We have to see that. ठीक है. 
it's an copper ion is an intrauterine device how it is functional is what it will do is it will decrease the movement of the sperm okay now next question says that to produce 400 seeds the number of meiotic division required will be in order to produce seed and to produce 400 seeds i will be requiring what i will be requiring 400 pollen grains and i will be requiring 400 eggs ठीक है हमें पता है कि एक पोलन मदर सेल से हमें चार फंक्शनल पोलन ग्रेन्स मिलते हैं ठीक है ठीक है और उन यू कैन ऑल्सो से मेल गेमिट और एक फंक्शनल पोलन ग्रेन से चार फंक्शनल पोलन ग्रेन से मेरे को चार मेल गेमिट्स मिलते हैं ठीक है तो अगर एक पोलन मदर सेल में एक मियोसिस होती है वन मियोसिस होती है तो आई गेट फोर मेल गेमिट्स ठीक है तो मुझे चाहिए कितने फोर हंड्रेड चाहिए अब मुझे 400 मिल गए मीट्स कितनी म्योटिक डिवीजन से मिल जाएगा अगर वन से फोर मिल रहे हैं तो मुझे 100 म्योटिक डिवीजन से 400 मिल गए मीट मिल जाएंगे ठीक है ऐसे ही होता है अब क्या होगा अगर मैं बात करूं फोर फंक्शनल पोलन ग्रेन से मुझे मिलते कितने मिल गए मीट्स हैं इन टोटल मिलते हैं मुझे फोर फंक्शनल पोलन ग्रेन से एट मिल गेमिट्स हैं लेकिन जो एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं वो फोर ही होते हैं ठीक है फोर मेल गेमिट्स क्या करते हैं वो दो पोलन न्यूक्लियर एक साथ फ्यूज होकर एंडोस्पम बनाते हैं तो हम उनको तो काउंट करेंगे ही नहीं हमें तो सीड के लिए काउंट करना है तो फोर मेल गेमिट्स चाहिए मुझे बेसिकली तो जो मेरे एक मेल एक पोलन मदर सेल से आठ मेल गेमिट्स बने हैं उसमें से सिर्फ चार मेल गेमिट्स ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं सीड फॉर्मेशन में इसलिए एक पोलन मदर सेल से चार मेल गेमिट मिलते हैं तो मुझे 100 म्योटिक डिवीजन में 100 पोलन मदर सेल से 400 मेल गेमिट्स मिल जाएंगे जो कि मेरा जाइगोट बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे सीड बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे ठीक है वहीं अगर मैं फीमेल के केस की बात करूं तो मुझे यहां पे भी 400 एग चाहिए लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इन द केस ऑफ फीमेल मुझे एक मेगास्पोर मदर सेल से फोर मेगास्पोर मिलते हैं ठीक है लेकिन उसमें से फंक्शनल कितना रहता है एक ही फंक्शनल रहता है ठीक है एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है और एक फंक्शनल मेगास्पोर से मुझे एक ही एग मिलेगा ठीक है लेकिन मुझे कितने चाहिए 400 चाहिए अगर मुझे एक म्योटिक डिवीजन से एक ही एग मिल रहा है तो मुझे 400 म्योटिक डिवीजन से 400 एग मिलेंगे तो आई विल बी राइटिंग कि मुझे 400 म्योटिक डिवीजन चाहिए और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इन टोटल 100 प्लस 400 तो मेरे को इन टोटल 500 म्योटिक डिवीजन चाहिए ठीक है to produce 400 seeds, अगर मैं चाह रही हूँ कि 400 seeds produce हों, in order to produce those 400 seeds, the number of meiotic division that would be required will be 500. Okay? Next question is question number 36. It says that a cross is made between tall plants having green pods. There is tall plant which is having green pod, and a cross is made with dwarf pea plant which is having yellow pod. In the F2 generation, out of 80 plant, how many are likely to be tall? ठीक है, अब ये एक dihybrid cross है, dihybrid cross की ratio क्या आती है? 9 is to 3 is to 3 is to 1 आती है, ठीक है, जिसमें 9 is for tall, green, 3 is for tall yellow, 3 is for dwarf green, and 1 is dwarf yellow. अब हमें इसमें सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है जस्ट टॉल तो यहां पे भी टॉल है और यहां पे भी टॉल है तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 9 प्लस 3 इज 12 ठीक है कितने में से 16 में से 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 वन वन 16 16 में से 12 इज टॉल इनटू 100 सॉरी 80 प्लांट्स टोटल 
एटी प्लांट्स सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन फाइव जा ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सिक्सटी आउट ऑफ एटी प्लांट्स यू विल बी हैविंग सिक्सटी प्लांट्स इन द एफ टू जनरेशन दैट वुड बी टॉल ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इन एंटी राइनम आर आर इज फिनोटिपिकली रेड फ्लावर आर आर जो है वो रेड फ्लावर है स्मॉल आर इज वाइट एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन इज पिंक ठीक है अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो रेड कलर होगा अगर होमोजाइगस रिसेसिव है तो वाइट कलर होगा और अगर हेट्रोजाइगस है तो पिंक कलर होगा तो हमें क्या करना है अब एफ वन जनरेशन बताना है अगर मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस कराऊँ तो इस केस में एक ही गैमिट पॉसिबल है दैट इज आर इस केस में दो गैमिट पॉसिबल है ठीक है जब हम इनकी सेल्फिंग करवाएंगे तो दिस इज आर आर एंड दिस इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर सो आई विल बी गेटिंग वन इज टू वन रेशियो फॉर रेड टू वाइट सॉरी पिंक ठीक है अब देखो वन इज टू वन रेशियो रेड और पिंक के लिए कहाँ मिल रही है इसमें वाइट लिखा है वाइट तो हमें मिल ही नहीं रहा है तो हम इन ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं इसमें सारे पिंक लिखा हुआ है तो मुझे तो रेड और पिंक दोनों मिल रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को देखेंगे तो टू वन टू वन ठीक है सो दिस इज रेड टू पिंक रेशियो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट We have been asked what would be the genotype of the parent if the offspring have the phenotype in one is to one proportion. ठीक है वन इज टू वन प्रपोर्शन में पूछा गया है फिनोटिपिक रेशियो अगर दोनों हेट्रोजाइगस होते हैं तो मेरे को क्या रेशियो मिलेगा थ्री इज टू वन रेशियो मिलता है ठीक है अगर सारे के सारे डोमिनेंट हैं तो मेरे को सारे के सारे डोमिनेंट मिलेंगे अगर एक हेट्रोजाइगस है और एक होमोजाइगस डोमिनेंट है तब भी इन दिस केस ऑल्सो मुझे सारे के सारे डोमिनेंट मिलेंगे लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पर एक हेट्रोजाइगस है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है तो मुझे क्या गैमिट्स मिलेंगे यहाँ पे एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए और यहाँ से एक स्मॉल ए मिलेगा तो आई विल बी गेटिंग कैपिटल ए स्मॉल ए वन इज टू वन रेशियो में ठीक है और हमसे यही पूछा गया है कि फिनोटिपिक रेशियो और जो होता है वो मुझे वन इज टू वन मिलना चाहिए तो अगर ये पर्टिकुलर कैपिटल ए इज डिनोटिंग सपोज येलो तो मुझे ये येलो होता और ये अगर डिनोट करा होता ग्रीन तो ये ग्रीन होता तो वन इज टू वन रेशो जो आ रही है फिनोटाइप की वो कौन सी कंडीशन में आ रही है जब हम हेट्रोजाइगस को क्रॉस करवा रहे हैं विद होमोजाइगस रिसेसिव ठीक है इस कंडीशन में ही हमें वन इज टू वन रेशो मिलेगी ठीक है और हेट्रोजाइगस में हमेशा हमें थ्री इज टू वन रेशो मिलेगी फिनोटिपिक ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन सीज दैट दिस इज द पेडिग्री दैट इज बिंग गिवन हमें इसमें से पहचानना है कि कौन से वाला पेडिग्री है ठीक है अब पहले फर्स्ट को देखिए पता चल रहा है कि इसमें दो अनएफेक्टेड पेरेंट्स हैं और अगर दो अनएफेक्टेड पेरेंट्स से एक अफेक्टेड चाइल्ड आ रहा है इफ यू आर गेटिंग आ अफेक्टेड चाइल्ड फ्रॉम टू अनएफेक्टेड पेरेंट तो इसका सिंपल सा मतलब हो जाता है कि ये पेडिग्री रिसेसिव है ठीक है रिसेसिव है तो हम इस वाले ऑप्शन को भी काट देंगे और इस वाले ऑप्शन को भी काट देंगे ठीक है सॉरी डोमिनेंट वाले ऑप्शन को काट देंगे ठीक है ठीक है तो डोमिनेंट तो रहा ही नहीं क्योंकि दो अनएफेक्टेड पेरेंट से एक अफेक्टेड चाइल्ड आ रहा है और ये कब पॉसिबल है ये तब ही पॉसिबल है जब जो हमारा पेडिग्री है वो रिसेसिव है ना कि डोमिनेंट ठीक है अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि ये ऑटोजोमल है या फिर सिक्स लिंक्ड है अब ये देखो अगर ये एक्स लिंक्ड होता ठीक है तो डॉटर में तभी आ पाता अगर मेल जो है वो डिसीज होता लेकिन मेल यहाँ पे डिसीज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है उसका लोकस जो है वो सिक्स लिंक क्रोमोजोम पे ना होकर किस पे है ऑटोजोमल क्रोमोजोम पे है इसलिए ऑटोजोमल रिसेसिव सही ऑप्शन होगा ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी ए कपल हैज टू डॉटर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थर्ड चाइल्ड 
विल ऑल्सो बी अ फीमेल ऑब्वियस सी बात है कितने ही चाइल्ड हो जाए द प्रोबेबिलिटी कितनी ही बार हम कॉइन को झाल लें द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग हेड या टेल विल बी फिफ्टी परसेंट सिमिलर इज द केस फॉर दस कोई सा भी चाइल्ड हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड द प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम फिफ्टी परसेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इट सीज दैट जीनोटिपिक रेशियो ऑफ वन इज टू इज टू वन इज ऑफ टेन इन अ क्रॉस बिटवीन सो हमने इतने बार डिस्कस कर चुके हैं अब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें हमेशा जीनोटिपिक रेशियो वन इज टू टू इज टू वन मिलेगा और फिनोटिपिक रेशियो थ्री इज टू वन मिलेगा अगर हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो ठीक है सो यू विल बी गेटिंग वन इज टू टू इज टू वन रेशियो ऑफ जीनो टाइप इफ यू आर क्रॉसिंग टू पेरेंट्स दैट आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ठीक है सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल बी करेक्ट For question number forty-one, option B will be correct. This is the heterozygous condition. Okay. In this particular case, you will be getting one is to one ratio. In this case, you will be getting all recessive, and in this case, you will be getting all dominant character. Okay. Next, just question number forty-two. It says that the total number of nucleotide sequence of DNA that codes for a hormone is fifteen thirty. The proportion of different bases in the sequence is found to be. एडनिन थर्टी फोर परसेंट है ग्वेनिन नाइनटीन परसेंट है साइटोसिन ट्वेंटी थ्री परसेंट है और थाइमिन नाइनटीन परसेंट है ठीक है पहली बात अगर मैं कह रही हूँ कि डबल स्टैंडर्ड है ठीक है डबल स्टैंडर्ड के लिए एक रूल फॉलो होना जरूरी था कि जितने एडनिन होंगे उतना ही थाइमिन का परसेंटेज होना चाहिए था जितना ग्वेनिन का परसेंटेज होगा उतना ही साइटोसिन का परसेंटेज होना चाहिए था लेकिन यहाँ से देख के साफ साफ पता चल रहा है कि एडनिन और थाइमिन दोनों का परसेंटेज अलग अलग है सिमिलरली ग्वानिन और साइटोसिन का परसेंटेज अलग अलग है तो इसका मतलब ये साफ साफ होगा कि डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो जितने भी डबल स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन हैं हम उसको कट कर सकते थे ठीक है नेक्स्ट इज इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड डी इट कैन बी पॉसिबल दैट इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल बी करेक्ट ठीक है हिस्टोन्स देर इज नथिंग मैंशन एज सच हिस्टोन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देर फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन ठीक है इन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री देर इज अ स्ट्रेच ऑफ यू क्रोमेटिन दैट हैज टू हंड्रेड न्यूक्लियोसोम हाउ मेनी बेस पेयर विल देयर बी इन द स्ट्रेच एंड वट वुड बी द लेंथ ऑफ टिपिकल यू क्रोमेटिन हमने क्या पढ़ा था न्यूक्लियोजोम क्या होती है पैकेजिंग होती है किस चीज की डी एन ए और प्रोटीन की ठीक है डी एन ए और हिस्टोन प्रोटीन की ओके अब हमने क्या पढ़ा था एक न्यूक्लियोजोम के अराउंड हमारा जो बेस पेयर होता है टू हंड्रेड बेस पेयर डीएनए के रैप अप कर जाते हैं ठीक है अब इन्होंने हमसे कितने पूछा है टू हंड्रेड के लिए पूछा है तो टू हंड्रेड न्यूक्लियोजोम के लिए कितना हो जाएगा टू हंड्रेड इंटू टू हंड्रेड दैट इज फोर्टी थाउजेंड बेस पेयर अगर हम एक ही पार्ट सॉल्व करते तो हमें दो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते ठीक है अब हमें पूछा गया है कि लेंथ क्या होगी यूक्रोमेटेन की अगर मुझे लेंथ निकालना है तो मुझे क्या पता है कि ए दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिफरेंस है ठीक है वो कितना है 0.34 नैनोमीटर ठीक है अगर इसको मीटर में लिखना चाहूं तो जीरो पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन टू दावर नाइन नाइन मीटर ठीक है अब मुझे क्या करना है मेरे पास टोटल कितने बेस पेयर है फोर्टी थाउजेंड बेस पेयर है तो मुझे फोर्टी थाउजेंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे जीरो पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर से ठीक है जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली थ्री टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर वी विल गेट वी विल so this particular option will be correct okay theek hai so a stretch of u chromatin which is having 200 nucleosome will be having 40000 base pair and it will be having 13600 into 10 to the power minus 9 meter dna theek hai Next is question number forty-four. It says that 
this is a structure of what ribose sugar or deoxyribose sugar this is d this is ribose sugar and this is deoxyribose sugar why i am saying it is a ribose sugar and it is a deoxyribose sugar kyunki ab second prime position par dekho yahan par oh group hai aur yahan par second prime position par oxygen remove ho gaya hai theek hai oxygen ka remove hona is what d d matlab remove hona kis cheez ka oxygen ka ठीक है ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है सेकंड प्राइम पोजीशन पर इसलिए वी कॉल इट राइबोस शुगर एंड वी कॉल इट ठीक है इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि राइबोस शुगर है और ये डीऑक्सीबोस शुगर है अब क्या होता है कि जो हमारा राइबोस शुगर होता है ठीक है दिस इज दिस पर्टिकुलर शुगर एंड दिस पर्टिकुलर शुगर इज डी राइबोस अब क्या होता है ए पर टू प्राइम ओ होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के ज़्यादा ससेप्टेबल होता है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है ठीक है और क्योंकि यहाँ पर एच है सिर्फ इसलिए ये लेस रिएक्टिव और स्टेबल होता है अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ये बात कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए जिसके पास टू प्राइम ओ है वो लेस रिएक्टिव है तो ये तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत हो गई सेकेंड ऑप्शन इज सेंग दैट A is having two prime OH, which make it more reactive. This statement is correct and structurally unstable. Whereas B is having two prime H group, which make it less reactive and structurally stable. So this particular statement is correct. ठीक है. नीचे के दो statement वैसे ही गलत है क्योंकि दोनों structures अलग अलग हैं तो उनकी properties same तो हो ही नहीं सकती. ठीक है. Next question is question number forty five. It says that if Meselson and Stahl experiment is continued for six generation in bacteria, the ratio of heavy to hybrid to light containing DNA in six generation would be. इसमें कुछ नहीं है सिंपल देखो जब हम फर्स्ट जनरेशन बनाते हैं तो क्या होता है मेरे पास फिफ्टी परसेंट इनफैक्ट हंड्रेड परसेंट क्या आते हैं हाइब्रिड आते हैं ठीक है जब हम इस 100% परसेंट हाइब्रिड्स क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो होता है और जब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो होता है तो मतलब दो पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट कर जाएंगी और दोनों के पास एक नई स्ट्रैंड रहेगी तो मेरे को क्या मिल रहा है 100% हाइब्रिड मिल रहे हैं लेकिन जैसे हम सेकेंड जनरेशन में जाएंगे तो अब क्या होगा अब मुझे हंड्रेड परसेंट हाइब्रिड में से फिफ्टी लाइट मिलेंगे और फिफ्टी हाइब्रिड मिलेंगे ठीक है ऐसा है तो करके देख लीजिए दिस इज अ पेरेंटल एंड अगेन दिस इज अ पेरेंटल ये न्यूली सिंथेसाइज है ये न्यूली सिंथेसाइज है दोनों ये ये दोनों भी न्यूली सिंथेसाइज हैं तो ये फिफ्टी परसेंट हाइब्रिड हो गए और ये फिफ्टी परसेंट लाइट हो गए सिमिलरली जब आप थर्ड जनरेशन पे जाएंगे तो क्या होगा जैसे आप थर्ड जनरेशन पे जाएंगे तो जो 50 परसेंट लाइट है वो तो रहेंगे ही रहेंगे जो यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50 परसेंट यहाँ से आ जाएगा 50 परसेंट ऑफ 50 परसेंट इज ट्वेंटी तो 75 परसेंट लाइट हो जाएगा एंड 25 परसेंट हाइब्रिड हो जाएगा ठीक है सिमिलरली फोर्थ जनरेशन पे जाइए 75 परसेंट लाइट तो रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पे चेंज जाएगा 25 परसेंट का 50 परसेंट कितना हो जाएगा 12.5 परसेंट तो इन टोटल करेंगे तो 87.5 परसेंट मुझे लाइट मिलेंगे एंड 12.5 परसेंट मुझे हाइब्रिड मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट विल बी गोइंग टू फिफ्थ जनरेशन इसमें भी सेम वही होगा लाइट यही रहेगा और इसका फिफ्टी और एड हो जाएगा इसमें तो इन टोटल नाइन्टी लाइट आ जाएंगे और 6.25 परसेंट हाइब्रिड आ जाएंगे नाउ हमसे सिक्स जनरेशन का पूछा गया है तो सिक्स जनरेशन में क्या होगा ये तो रहेंगे ही इसका 50 परसेंट भी ऐड हो जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी 96.875 परसेंट लाइट एंड 3.125 परसेंट हाइब्रिड ठीक है तो जब हम इसको करेंगे तो हमें क्या पता चला कि जो हैवी है वो तो मिल ही नहीं रहा है तो ये तो ऑप्शन वैसे ही रोंग हो गया अगर हम इन दोनों का रेशियो देखेंगे ठीक है हाइब्रिड टू लाइट का रेशियो देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट वन इज टू थर्टी वन सो आई विल बी सेइंग दैट हैवी विल बी जीरो हाइब्रिड विल बी वन एंड लाइट विल बी इन द रेशियो ऑफ थर्टी वन सो देर फॉर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सीज दैट वी हैव टू इम्पॉर्टेंट आर प्रोसेसिंग इवेंट दैट लीड्स टू स्पेशलाइज एंड सिक्वेंसेज इन मोस्ट ह्यूमन एम 
ठीक है वट इज प्रेजेंट एट दी फाइव प्राइम एंड हमें पता है हमेशा फाइव प्राइम एंड पे प्रमोटर होता है और थ्री प्राइम एंड पर पॉली एडनाइलेशन होता है ठीक है जहाँ पर भी प्रमोटर ऑप्शन था ठीक है हम उसको क्लिक कर सकते थे लेकिन हम हमसे क्या पूछा गया है हमसे प्रमोटर के लेवल में नहीं पूछा गया है हमसे प्रोसेसिंग के लेवल पे पूछा गया है तो प्रोसेसिंग जो होती है आर की उस पर क्या ऐड होता है कैपिंग ऐड होती है तो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज करेक्ट कैपिंग इज प्रेजेंट एट दी फाइव प्राइम एंड ठीक है अगर सिर्फ ये ही कैच कर लेते तो तब भी हम करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते जो थ्री प्राइम एंड है उस पर पॉली होता है अब कैपिंग में क्या होता है हमें पता है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है कहाँ पर कैपिंग के केस में फाइव प्राइम एंड पर और पॉलीएडनाइलेशन में क्या होता है थ्री प्राइम एंड पर पॉलीएटेल ऐड कर दी जाती है ठीक है जो कि टू हंड्रेड पॉली ए स्ट्रेच ऐड कर दिया जाता है थ्री प्राइम एंड पर देर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वी हैव बिन आस्ट वट इज वट आर मिनी सेटेलाइट्स मिनी सेटेलाइट्स क्या होती हैं ठीक है अगर एक कोई मुझसे पूछा गया कि मिनी सेटेलाइट्स क्या होती हैं तो मैं क्या बोलूँगी 10 टू 40 बेस पेयर साइज स्मॉल सीक्वेंस विद इन द जीन क्या ये जीन के अंदर होता है नहीं पहली बात मिनी सेटेलाइट्स जो होते हैं वो 10 टू 60 बेस पेयर के होते हैं ठीक है जिनका रिपीटेशन 5 टू 50 टाइम्स होता है ठीक है और मेन बात ये नॉन कोडिंग होते हैं ठीक है अब जहाँ पर जीन वर्ड है जहाँ पे कोडिंग वर्ड है उन ऑप्शंस को तो हम ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं ठीक है कोडिंग वर्ड है तो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज करेक्ट शॉर्ट नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस फॉर्मिंग लार्ज पोर्शन ऑफ यूक्रियोटिक जीन ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट वट इट सेज दैट देर वॉज अ मिक्सअप एट द हॉस्पिटल आफ्टर फायर एक्सीडेंट हमें पहचानना है कि कौन से चाइल्ड इन पर्टिकुलर कपल के हैं तो अब देखो बैंडिंग पैटर्न मैच कर देखते हैं ये तीनों बैंड मैच कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर यहाँ मैच कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर यहाँ मैच कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर यहाँ मैच कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर यहाँ चाइल्ड वन के सारे बैंड मैच कर रहे हैं इट्स मीन्स चाइल्ड वन इन दोनों का चाइल्ड है ठीक है चाइल्ड टू के लिए देखें तो ये वाला बैंड मैच नहीं कर पा रहा है ये वाला बैंड मैच कर रहा है ये वाला बैंड मैच कर रहा है फादर के साथ ये वाला बैंड भी मैच कर रहा है ठीक है ये वाला बैंड भी मैच कर रहा है और ये वाला बैंड नहीं कर रहा है तो इसमें सिर्फ चार ही बैंड मैच कर रहे हैं तो चाइल्ड टू नहीं है ठीक है चाइल्ड थ्री की बात करें तो फिर से तीनों बैंड मैच कर रहे हैं ये दोनों बैंड यहाँ मैच कर रहे हैं ये दोनों बैंड यहाँ मैच कर रहे हैं ये वाला बैंड यहाँ मैच कर रहा है ये वाला बैंड यहाँ मैच कर रहा है चाइल्ड थ्री के भी सारे बैंड मैच कर रहे हैं ठीक है तो चाइल्ड थ्री भी इन्हीं कपल का चाइल्ड है ठीक है चाइल्ड फोर की बात करें तो चाइल्ड फोर के ये वाला पर्टिकुलर बैंड मैच कर रहा है ये नहीं कर पा रहा है ठीक है ये कर रहा है ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है लेकिन इस ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं ये दोनों भी नहीं कर पा रहे हैं और ये भी नहीं कर पा रहा है तो इसमें भी कम मैच है सारे मैच नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ अगर एक भी बैंड मैच नहीं कर रहा है पेरेंट के साथ तो इसका मतलब ये है कि वो चाइल्ड जो है वो उन कपल का नहीं है ठीक है सिमिलर इज द केस फॉर चाइल्ड फाइफ्थ एंड चाइल्ड सिक्स जब आप मैच करके देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि केवल चाइल्ड वन और चाइल्ड थ्री के सारे बैंड जो है वो फादर और मदर से मैच कर रहे हैं इसका मतलब जो चाइल्ड वन एंड थ्री है वही इस कपल का चाइल्ड है ठीक है ठीक है दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड विद बोथ दी सेक्शन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ठीक है प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर सेक्शन सी वी विल बी अपलोडिंग इट सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो